Et oui. Alors, dans le fauteuil de l'éditorialiste cette, cette saison, cette semaine, cette semaine pour la première de 2012, Camille Bouchard. Bonsoir, Camille. Bonsoir. Bonne année. Merci. Merci. Euh, il paraît, vous, que vous voulez que Bazo.tv dorénavant diffuse en anglais à Télé-Québec. Mm -hmm. Why not? <rire> ben. Why not, Marie-France? English is very trendy, even mm -hmm. in Paris. Yes. And you've heard about uh, these two top executives of the uh, Caisse de dépôt, <laughs> who can speak English only. Mm -hmm. And on top of that, the, the coach of Montreal Canadiens. Bien sûr. Randy Carneyworth, uh, a nice person, I guess, but has been appointed without any concern whatsoever for the French-speaking fans. Mm -hmm. What the hell? You know, uh, <laughs> <laughs> what's... what's <laughs> Uh, what's important is to sell hockey to Americans. Mm -hmm. That's it. And money talks. Money talks, yes. Marie France. And big money manager know that. So what about Télé-Québec? <laughs> <laughs> uh, what about? <laughs> yeah. Well, business is business. And I believe, <laughs> I, I believe that the time is ripe for a new era in Télé-Québec broadcasting. Okay. Télé-Québec, from my point of view, should become the first French TV network to broadcast its programs in English. <laughs> That's it. Uh, I think it would be a gigantic stunt. <laughs> Télé-Québec, your French-speaking network now covering American English. Mm -hmm. That would be beautiful. <laughs> Wouldn't it? Oui. No, I, you know, I wonder why Télé-Québec should, you know, give up this very appealing North American market to others. Why you shouldn't join the world? Mm -hmm. Why Télé-Québec should just keep receiving poor grants from the government just to survive? You know, <laughs> we have to think wide, to think big. Yes, and you, oui, oui, and oui. you should be the first mm -hmm. to produce your program in English. First of all, you have a, an enormous advantage. The title of your program is perfectly bilingual. Mais oui, c'est vrai. Bazo.tv, Bazo.tv. Sure. It, it tries itself all the same. You won't even have to change your logo or your uh -huh. business paper. Eh oui. And, and uh, maybe uh, you should think about it also because you'll, you'll be able to multiply your audience by at least 100. <laughs> That means big sponsors with big bucks running after you mm -hmm. on prime time. Wow. Wow, my friends. <rire> Et euh, les invités que vous pourriez avoir sur votre plateau, vous y avez oui. songé? Oui. La très croustillante, pétillante Sarah Palin. C'est vrai, <rire> mais oui, mais oui. Et vous pourriez avoir Barack Obama ou encore Bien mieux sûr. Stéphane Michel. Moi, j'aime mieux Stéphane oui. Michel. Et euh, vous pourriez avoir qui d'autre? Ah, ben, le premier ministre à vie et king du Canada, Stephen Harper. C'est vrai. Et peut-être aussi le très sympathique maire de Westmount, Peter Trent. Mm -hmm. Et à la limite, bon, une fois pris, Justin Trudeau. <rire> euh, ou, ou Ça, can... c'est ni français ni anglais. You can't parle two langues at the same time. You can't parle two langues at the same time. You can't parle two langues at the same time. Et, et pratiquer avec moi, you can't parle two langues at the same time. Oui. <rire> et euh, malheureusement, vous allez devoir vous séparer de vos éditorialistes francophones. Mm -hmm et remplacer ceux-ci, par, par, par exemple, par une personne très cultivée, bien articulée, oh. euh, ben, quelqu'un de profond, là, comme euh, Don Cherry. <rires> et, euh, là, vous poussez le bouchon un peu et, loin. Et, et peut-être quelqu'un de très amical aussi pour les francophones de Montréal, Don McPherson, de la Gazette. Oui, Alors, oui, vous oui. aurez un édito des « Two Don ». Ce serait bien, non? <rires> <rires> Mais moi, je, je vous suggérerais quand même de conserver un petit, une petite rubrique Française, francophone. Mm -hmm. Cinq, six minutes là, de, 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 de découpure, de vieilles émissions, là, juste pour garder une petite couleur française. Là, oui. Les Américains adorent ça, puis les, oui, oui. les Canadiens de l'Ouest aussi. Ce serait, ce serait très bien, je suis sûr. Mm -hmm. Alors, pour ce qui est de vos téléspectateurs qui seraient une langue francophone, vous pourriez euh, offrir des sous-titres. Oui. Si ce n'est pas trop dispendieux. Il faut que ça demeure là, dans, dans un régime d'accommodement raisonnable. Comme mm -hmm. ça. Alors... <rire> Alors, Marie-France, euh, 
Euh, Est-ce qu'on veut continuer à se marginaliser comme ça, là, juste pour perpétuer une erreur fatale de nos ancêtres, pour, pour protéger notre langue maternelle, pour, pour une quête vaine de diversité culturelle? Donc, je pense qu'il faut aller de l'avant, il faut ouvrir la voie à une assimilation définitive, complète, claire, sans retour à la langue de l'argent, la langue du commerce, la langue du pouvoir. Et euh, ça sonne drôle, hein, de dire ça comme ça. Et, oui. Et tout ce que je viens de vous raconter, dans le fond, c'est une, une immense blague, mais on ne sait pas ce qui pourrait nous arriver si on ne veille pas et si on ne se réveille pas. Et abandonner, c'est tellement facile. Oui. Merci beaucoup, Camille. Bravo. Camille Bouchard.